Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und freue mich, dass Sie auf meinem YouTube-Kanal eines meiner ausführlichen Auspackvideos von einem tollen Erwachsenenspielzeug im Maßstab 1 zu 32 anschauen. Diesmal geht es um eine in Handarbeit aus Messing gefertigte Lok der Firma KM1 Modellbau, die hier schon mal kurz nach dem eigentlichen Auspacken auf einer Probefahrt zu sehen ist. Es handelt sich um das 786 mm lange Modell der Schnellfahrlokomotive 18201 der Deutschen Reichsbahn. Das Vorbild entstand 1961 im Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen als Rekonstruktion aus den zwei Lokomotiven 61002 und H45024. Der Schlepptender kam damals von der Dampflok 44468. KM1 hat die 18201 in nicht weniger als elf Varianten produziert. Das hier im Video zunächst zu sehende Modell und zwei weitere Varianten entsprechen der Ursprungsausführung der Lok mit Kohlefeuerung und Kohlentender. Bereits 1967 wurde die Lok dann auf eine Ölhauptfeuerung umgerüstet. Deshalb entsprechen die acht weiteren KM1 Modellvarianten auch unterschiedlichen Betriebszuständen mit Öltender. Von einer der acht Ölvarianten hatte ich bereits Anfang Juli ein Vorserienproduktionsmuster leihweise zur Verfügung. Es entspricht der rubinroten Farbgebung gemäß Betriebszustand des Jahres 2002 und ist ausgiebig in meinem Videobericht von einem Fahrtreffen Anfang Juli in München auf ein paar Probefahrten zu sehen. Natürlich habe ich damals die Lok nicht nur auf dem Fahrtreffen gefilmt, sondern auch in meinem Büro. Deshalb kann ich nun im Verlauf dieses Auspackvideos des Serienmodells der Kohle-Lok in grüner Farbgebung immer wieder mal ein paar Vergleichsaufnahmen von der roten Ölversion zeigen. Im Video zeige ich nun zunächst, wie ich das mir leihweise zur Verfügung gestandene Serienmodell mit Kohlefeuerung gemäß Betriebszustand des Jahres 1964 auspacke. Ich werfe dabei auch einen Blick in die Bedienungsanleitung. Danach zeige ich, wie das Modell und der Tender vom Transportbrett abgeschraubt werden und von unten aussehen. Dann gibt es einen ausführlichen Rundumblick auf die Lok und auf den Tender. Als nächstes erkläre ich, wie die raffinierte Kinelektrik-Kupplung von Lok und Tender funktioniert. Es folgen die Lichtfunktionen und die Soundfunktionen sowie ein paar Probefahrten auf einem Rollenprüfstand. Anschließend gibt es dann noch ein paar richtige kleine Probefahrten und eine Testfahrt durch enge Gleisradien. Zu guter Letzt sind nochmal ein paar Fahrten des Vorserienmodells der roten Öltender-Version zu sehen, die ich Anfang Juli auf dem Fahrtreffen in München gedreht habe. Zum Lieferumfang gehören diese Stoffhandschuhe, eine Pipette zum Befüllen des Rauchentwicklers und diese Entkupplungshilfe aus Plexiglas zur einfachen Handhabung der Kinelectric Lock Tender Kupplung. Außerdem sind an der linken Seite in den Styroporschalen noch drei Inbusschlüssel und rechts ist ein Beutel mit Zurüstteilen. Jetzt folgt der versprochene Blick in die Bedienungsanleitung, die ich hier gleich am rechten Videorand als PDF-Datei zeige. Im Beutel mit der Anleitung befindet sich zusätzlich das Prüfprotokoll und ein Gutschein für Figuren eines Lokführers und eines Heizers. Die Bedienungsanleitung ist im Gegensatz zu manch anderem Spur 1 Hersteller erfreulich ausführlich. Sie hat insgesamt 20 Seiten und ist auch sehr schön farbig illustriert. Links sieht man beispielsweise, wo die Lok abgeschmiert werden muss. Hier wird der Rauchentwickler erklärt. Sehr wichtig ist auf dieser Doppelseite die Erklärung der Kinelektrik-Kupplung. Dann folgen Hinweise zur Elektronik, Gleisradius und mehr. Jetzt wird beispielsweise erklärt, wie die Zurüstteile montiert werden. Nun gibt es Hinweise zu demnächst folgenden Modellen und zur sogenannten SUSE-Systemschnittstelle. Abschließend folgen noch diverse Infos zur Reinigung, Wartung und so weiter. Und auf der letzten Seite wird eine neue Digitalzentrale von KM1 vorgestellt. Nun zeige ich mal wieder etwas ausführlicher, wie sorgfältig Spur 1 Modelle üblicherweise verpackt sind. Zunächst geht es an die eigentliche Lok. 
Und in diesem Rahmen gibt es dann auch gleich einen Blick auf die Unterseite des Modells. Ein kleiner Praxistipp von mir. Bevor ich eine Lok vom Transportbrett abschraube, markiere ich immer mit einem Kreppband die Mitte der vordersten Radachse. Das vereinfacht nämlich die spätere Einpackerei für den Rückversand. Jetzt lege ich die Lok vorsichtig auf eine Schaumstoffunterlage und löse dann mit zwei verschiedenen Inbusschlüsseln die unterschiedlich dicken Schrauben für die Fixierbolzen. Nun können die Fixierbolzen entfernt werden. Dann müssen noch die Polsterstreifen zur Sicherung der Laufachsen herausgezogen werden. Als nächstes gibt es den versprochenen Blick unter die Lok. Der Motor des Modells ist schräg verbaut und wirkt über einen Kardan auf dieses Getriebe. Über die Treibstangen werden auch die anderen beiden 72 mm großen Radsätze angetrieben. Hier zeige ich gleich, wie gelenkig und beweglich das Vorlaufdrehgestell montiert ist. Dies ist schon mal die erste konstruktive Maßnahme dafür, dass die 786 mm lange Schlepptenderlok immerhin einfache Radien ab 1176 mm und Gegenbögen ab 1394 mm bewältigen kann. Übrigens befindet sich über dem Drehgestell eine dreipolige Buchse für eine optional nachrüstbare Servokupplung. Die Achsen der Treib- und Kuppelräder sind gefedert und lassen sich horizontal um 1 mm, 3,5 mm bzw. 1 mm verschieben. Dieser Ring mit sechs Magneten ist in Verbindung mit der daneben befindlichen Hallsensorleiterplatte die Basis für einen radsynchronen Dampflok-Sound. Die Nachlaufachse ist 1,5 mm verschiebbar und ebenfalls sehr beweglich sowie gefedert. Schließlich gibt es jetzt noch einen Blick in das sehr aufwendig nachgebildete Innentriebwerk samt dem dritten Zylinder. Ich zeige hierzu aus mehreren Perspektiven den gesamten Bewegungsablauf dieses Innentriebwerks, indem ich vorsichtig das hintere Treibrad von Hand drehe. Zugunsten des Modelleinsatzes auf engen Gleisradien war allerdings beim Innentriebwerk ein Kompromiss erforderlich, der nun bei genauerem Blick aufs Video zu erahnen ist. Vom mittleren Zylinder konnte nur die Front nachgebildet werden. Der restliche Zylinder fehlt zwar, aber wenn die Lok auf Gleisen steht, ist dies kaum erkennbar. Der zweite Kompromiss hängt vom Gleisradius der jeweiligen Anlage ab. Die drei mitgelieferten Nachbildungen der Kolbenstangen-Schutzrohre samt Zylinderventil können erst ab einem Mindestradius von ca. 2,50 m angeschraubt werden. Außerdem ist die Montage beim mittleren Zylinder eine sehr diffizile Angelegenheit, die viel Geduld erfordert. Abschließend noch ein kleiner Kameraschwenkretour.
Jetzt stelle ich die 18201 vorsichtig auf ihre Räder und möchte mal kurz erwähnen, dass allein schon die Lok ohne Tender 5,7 Kilogramm schwer ist. Nun geht es im Zeitraffer ans Auspacken des Tenders der 18201. Auf dem Brett befindet sich übrigens hinter dem Tender ein kleines Fläschchen Dampfdestillat. Auch hier gibt es gleich noch einen Blick auf die sehr fein detaillierte Unterseite. Beide Drehgestelle lassen sich gut bewegen und die Achsen sind gefedert. Noch kurz zum Gewicht. Der 275 mm lange Tender ist 2,2 kg schwer, also sind es inklusive Lok rund 7,9 kg. Inzwischen habe ich die 5,7 kg schwere Lok auf einen Drehteller gestellt, die vier Windabweiser an den Seitenfenstern des Führerstands angebracht und die drei beigepackten Kolbenstangen-Schutzrohre nebst Zylinderventilen für eine vorbildgerechte Lokansicht angeschraubt. Ich zeige jetzt einfach mal weitgehend unkommentiert Detailansichten. Und dabei gibt es auch hin und wieder mal zum Vergleich ein paar Ansichten von der roten Öltender-Version, die ich ja Anfang Juli für ein paar Tage als Produktionsmuster bei mir hatte. An der Lokfront sind die Puffer gefedert. Die Bremsschläuche sind beweglich und lassen sich aushängen. Und auch die Schraubkupplung kann ausgehängt werden. Das Einhängen ist dann aber manchmal eine Geduldsprobe. Ich zeige noch kurz, dass die Schraubkupplung wie bei Spur 1 üblich gefedert montiert ist. Die Rauchkammertüre des Modells ist über acht bewegliche Vorreiber verschlossen. In der Rauchkammer befindet sich eine dynamisch arbeitende Rauchentwicklereinheit mit mehreren Miniaturlüftermotoren, von denen aber nur der für die Funktion der Dampfpfeife zu sehen ist. Rechts daneben ist ein Schalter zur Deaktivierung des Lautsprechers im Lockkessel und mit dem zweiten Schalter kann die gesamte Rauchentwicklereinheit manuell deaktiviert werden. Auch zum Verschließen der Rauchkammertüre benötigt man etwas Fingerspitzengefühl. Und manchmal muss man auch mit einem Finger ein wenig nachhelfen.
Nun zum Führerstand. Die Verkleidung unter dem Führerstand ist beweglich und mit einer Federung ausgestattet. Das Fenster ist auf beiden Seiten des Führerstands verschiebbar. Das Übergangsblech hinter dem Führerstandsboden kann hochgeklappt werden. Die Kinelektrik-Kupplung zum Tender ist sehr beweglich und wie sie genau funktioniert, zeige ich in etwa 7 Minuten, also bei Minute 24 des Videos. Die Führerstandstüren sind beweglich und gefedert. Dann auch gleich ein Blick in den Führerstand. Rechts zeige ich im direkten Vergleich den Führerstand der Ölversion. Die Feuerbüchsentüre der Kohleversion ist beweglich. Sie wird normalerweise per Servomotor geöffnet, aber darauf gehe ich später bei den Soundfunktionen des Modells genauer ein. Noch ein Blick hoch zum Dach, denn das Oberlichtfenster lässt sich ebenfalls öffnen. Als nächstes geht es nach vorne zum Schornstein. Ich zeige jetzt die beweglichen Kesseldomdeckel mit ihren sehr filigranen Verschlüssen. Im Zeitraffer verschließe ich die Deckel wieder und zeige dann noch ein wenig den Bereich nach vorne bis zum Schornstein. Als nächstes gibt es eine Rundumansicht des 2,2 kg schweren Tenders, nebst Blick ins Innere.
Die Wasserkastendeckel lassen sich über Ziehhebel öffnen. Unter dem linken Deckel ist eine fünfpolige Programmierschnittstelle für Soundupdates. Und unter dem rechten Deckel schaltet man den Fahrmotor ab. Natürlich sind auch am Tender die Bremsschläuche und die Kupplung beweglich und abnehmbar. Und die Puffer sind gefedert. Dann geht es hoch zu den Kohlen. Sie befinden sich in einer rechteckigen Metallschale. Diese kann hinten nach unten gedrückt werden und lässt sich dann komplett herausnehmen. Darunter befindet sich eine große Basisplatine mit vielen Steckverbindern. Auf dieser ist links ein zweikanal Soundmodul mit 64 MB Kapazität und rechts daneben ein Decoder für die Digitalstandards DCC und Motorola. Die Führerstandstüren im Tender sind gefedert, wie schon beim Führerstand der Lok. Unter der großen Basisplatine ist schließlich noch ein großer Lautsprecher, der nach unten in Richtung Gleise abstrahlt. Dann gleich noch ein Blick auf die Tenderwand zum Führerstand hin und auf das Gegenstück der Kinelektrikkupplung zur Lok hin. Sie hat oben und unten jeweils 10 Kontaktflächen und lässt sich dank einer Kinematik recht weit auslenken. Laut KM1 wurden die Kontaktflächen der Kinelektrikkupplung dieser Lok erstmals vergoldet und zudem wurde die Kupplungsöse verstärkt und auch der Kupplungshaken wurde verstärkt. Abschließend noch ein Blick auf das filigran detaillierte Fahrwerk des Tenders. Jetzt kommt die 18201 samt Tender auf ein Gleis, um die Funktionsweise der Kinelektrikkupplung mal aus der Nähe zu zeigen. Zum Ankuppeln des Tenders muss man ihn lediglich mit etwas Schwung zur Lok schieben. Sobald er eingerastet ist, sind die Lok und der Tender stabil miteinander verbunden. Ich zeige das nochmal aus der Nähe. Zum Abkuppeln des Tenders wird dieses Hilfswerkzeug aus Plexiglas mitgeliefert. Damit muss man zur Entriegelung von unten auf den Kupplungshaken drücken und dann den Tender ganz einfach wegziehen. Inzwischen ist die 18201 auf einem Rollenprüfstand und ich zeige nun die Digitalfunktionen des Modells. Zunächst die Lichtfunktionen. Natürlich gibt es wie immer eine Spitzenbeleuchtung, die selbstverständlich bei Änderung der Fahrtrichtung umgeschaltet wird. Mit einer separaten Taste kann man eine rote Schlussbeleuchtung zuschalten. Ebenfalls zuschaltbar ist eine Rangierbeleuchtung. Diese wird bei Deaktivierung der roten Schlussleuchte dann eine Dreilichtbeleuchtung vorne und bei diesem Lokmodell hinten zwei Lichter. Nachdem es schon kurz zum Hören war beim Fahrtrichtungswechsel, das Modell hat wieder einen Servomotor für die Umsteuerung. 
Das sieht man hier auf der Heizerseite schlecht. Ich zeige es jetzt gleich auf der Lokführerseite nochmal. Dann hat das Modell noch eine Triebwerksbeleuchtung. Sie erlaubt auch einen Blick ins nachgebildete Innentriebwerk mit dem dritten Zylinder. Allerdings ist das hier doch nur relativ schwer zu erkennen. Aber ich habe es ja schon mal gezeigt, ganz am Anfang, wie wir unter die Lok geschaut haben. Übrigens hängt das im Video sehr stark wirkende Flimmern der Beleuchtung damit zusammen, dass ich meine Videos mit 50 Bildern pro Sekunde aufnehme und dabei dann sogenannte Interferenzeffekte zu sehen sind. Und schließlich gibt es auch noch eine Führerstandsbeleuchtung. Nun zu den Geräuschen des Modells. Die Lok hat wieder einen Zweikanal-Sounddecoder, der sich hier im Tender befindet und zwei Lautsprecher versorgt. Einen hier im Kesselbereich und einen im Tender. Beide können unabhängig voneinander angesteuert werden. Das heißt, man kann beispielsweise für vorne, für den Kupplungssound vorne, dann ein anderes Geräusch ertönen lassen, das also hier tönt, und für den Kupplungssound hinten ähm, im Tender das Geräusch ertönen lassen. Dann beispielsweise das Kohleschaufeln, er tönt es dann virtuell aus der Mitte und es ist auch die Möglichkeit, dass man eben hier mehr Bässe spielen kann, weil der Lautsprecher wesentlich mehr Volumen hat und hier dann eben die höheren Töne und so kann man das alles mischen. Ich habe das mal beim letzten Video probiert, über eine Lok von KM1 das akustisch wiederzugeben, das hat sich allerdings als sehr schwierig erwiesen, deshalb verzichte ich diesmal darauf, dass ich auf diese Balance hier besonders akustisch eingehe. Das Modell hat wieder unterschiedliche Pfiffe. Auch in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Dann gibt es einen Kurzpfiff. Einen Sound, der ertönt, wenn man den Zylinderdampf aktiviert. Hier jetzt natürlich noch ohne Dampf. Die Sicherheitsventile. Das Kohlenschaufeln. Über eine weitere Taste kann man nur die Feuerbüchse auf und zu machen, weil die über einen Servomotor auch bewegt wird. Jetzt löse ich die Taste wieder fürs Schließen. Die Modelle mit Ölbrenner haben natürlich stattdessen einen Ölbrenner als Sound. Und ich hatte ja auch vor einigen Wochen ein Produktionsmuster hier, von dem ich dann natürlich auch diesen Sound aufgenommen habe. Der Kuppelsound für vorne, wieder lösen, jetzt für hinten, der Sound kommt jetzt aus dem Tender und wieder lösen, dann die Wasserpumpe, Die Luftpumpe,
Der Injektor. Die Luftklappen aufmachen, dann die Taste wieder lösen fürs Zumachen. Wasserstand prüfen, der Bläser, wenn man das Betriebsgeräusch aktiviert, ist ein Siedegeräusch zu hören. Das lässt sich aber auch über eine Funktionstaste deaktivieren, falls es einen nervt. Ebenso ist es mit dem Turbogenerator. Wenn man irgendeine der Beleuchtungsfunktionen aktiviert, dann springt der Turbogenerator an. Auch er kann bei Bedarf über eine Funktionstaste deaktiviert werden. Und dann gibt es noch viele der vorhin gehörten Geräusche als Zufallsgeräusche, die während des Betriebs im Normalfall eingespielt werden. Wer aber diese zufälligen Geräusche nicht hören will, kann sie mit einer Funktionstaste deaktivieren. Die Fahrgeräusche lasse ich jetzt mal ohne Siedegeräusch abspielen. Während der Fahrt die Geschwindigkeit etwas reduziert, dann wird es wie beim Vorbild etwas ruhiger. Über Funktionstasten lässt sich auch die Lastebene der Zylinder verstärken und abschwächen. Ich drücke jetzt mal die Taste F9 für die Erhöhung der Lastebene. Jetzt reduziere ich wieder. Schließlich noch das Bremsenquietschen. Im Normalfall ist das Bremsenquietschen als Lok alleine zu hören. Und über eine zusätzliche Funktionstaste kann das Bremsenquietschen umgeschaltet werden auf einen Sound des ganzen Zuges. Und schließlich sollte ich noch erwähnen, dass man das Bremsenquietschen über eine weitere Funktionstaste komplett deaktivieren kann.
zu guter Letzt noch eine Fahrt mit Siedegeräusch und mit Bremsenquietschen. Als nächstes folgt der Rauchentwickler. Er wird wie immer über den Schornstein befüllt und bei diesem Modell hat er eine Dreifachfunktion für den Schornstein, unabhängig davon für die Zylinder und nochmal unabhängig davon lässt sich auch die Dampfpfeife entsprechend ansteuern und zum Qualmen bringen. Hierzu wird ein kleines bisschen Destillat, Dampfdestillat mitgeliefert, 20 Milliliter. Davon fügt man über die Pipette, die im Lieferumfang ist, ein klein wenig ein. Dann wird mit der Funktionstaste F4 der Rauchentwickler eingeschaltet und danach das Betriebsgeräusch. Ich habe das Geräusch des Siedens wieder abgeschaltet. Jetzt kann man schon erahnen, dass es aus dem Schornstein raucht. Ich versuche das mal ein bisschen näher zu zeigen. Mit der Taschenlampe kann man das wieder von hinten schön unterstreichen. Beim Fahren wird der Rauchentwickler dann rhythmisch zum Fahrgeräusch radsynchron getaktet. Im Stand wird wieder übergegangen zu einem Bläsermodus mit gleichmäßigem Rauchausstoß. Wird mit Funktionstaste 2 oder 3 der Lockpfiff aktiviert, dann sehen wir jetzt auch gleich ein bisschen Rauch aus der Pfeife. Und schließlich noch der Zylinderdampf. Er wird auch in Abhängigkeit vom Fahrzustand automatisch aktiviert oder kann per Funktionstaste separat verstärkt zugeschaltet werden. Richtig gut sieht man den Zylinderdampf, wenn man mehr Destillat einfüllt. So wie ich das Anfang Juli beim Fahrtreff in München mit dem mir damals zur Verfügung gestandenen Produktionsmuster der roten Öltender Variante gemacht habe. Diese stimmungsvolle Rundfahrt zeige ich auch noch einmal am Ende meines Unboxing Videos in rund 8 Minuten. Davor gibt es zunächst zwei kleine Probefahrten mit der grünen Kohlentender-Variante auf meinem Fotodiorama. Die erste Fahrt erfolgt ganz ohne Rauch und Sound in der niedrigsten Fahrstufe. Die Lok braucht dabei für einen Meter 55 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von 2,1 Stundenkilometern.
Die nächste Fahrt auf meinem Fotomodul ist jetzt mit Sound und etwas Rauch. Nun zeige ich noch auf meinen Modultestgleisen, wie die 18201 enge Radien bewältigt. Hierzu musste ich zuvor allerdings von den drei Zylindern die Kolbenstangenschutzrohre und Zylinderventile abschrauben. Im Minimum braucht das Modell meinen Testgleis Außenradius mit 1176 mm. Wie man hier sieht, ist das dann zwar kein optischer Hochgenuss mehr, aber trotzdem ist es schön, dass die 786 mm lange Lok überhaupt einen so engen Radius befahren kann. Für Gegenbögen ist laut KM1 übrigens ein Mindestradius von 1394 mm erforderlich, den ich hier in meinem Homeoffice aber leider noch nicht auf Modulen realisiert habe. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann werde ich hoffentlich zumindest ein Gleiswechselmodul mit zwei Weichen mit 1394 mm Radius bauen. Bevor es gleich die vorhin bereits versprochene große Rauch- und Soundfahrt der roten 18201 gibt, zeige ich meine per Central Station automatisierte Testfahrt nun noch mit der Lokführerseite des Modells.
Zum Abschluss meines großen Auspackvideos über die 18201 zeige ich nun noch ausführlich das mir Anfang Juli kurz zur Verfügung gestandene Produktionsmuster der roten Öltender Variante im Betriebszustand des Jahres 2002. Auf der hier zu sehenden Fahrtreff-Modulanlage von Reinhold Brenner in München gibt es einen Gleisradius von ca. 2,50 m. Deshalb konnte die 18201 hier sogar samt montierten Kolbenstangen, Schutzrohren und Zylinderventilen einige Testrunden drehen. Eine dieser Runden startet jetzt. Ich wünsche viel Spaß dabei. So, das war's mit meinem diesmal sehr langen Auspackvideo. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal weiterempfehlen würden. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteller.